এগুলা এই बसानी হ্যাঁ স্যার সিভি রাইটিং এ মানে সার্টিফিকেট বসানোর জন্য জন্মসাল অনুযায়ী পাসিং ইয়ার গুলো বুঝাই বুঝতে পেরেছি আচ্ছা তো আমাদেরকে তাহলে সিভি টাই সবার আগে একটু দেখব আর কি তো সিভি আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে লিখতে হবে সবাই তো এটা নিয়ে ক্লিয়ার নাকি অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছো জি স্যার জি স্যার 
আচ্ছা আমরা কি কারিকুলাম ভাইটা এগুলো দেখিয়েছি ফাদার্স নেম মাদার্স নেম ডেট অফ বার্থ এগুলো কি দেখিয়েছি আমি জি স্যার আচ্ছা তোমরা এখানে যে একটা ভুল করো একটু সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো বোর্ডের দিকে আর কি ফাদার্স নেম দেখো তো অ্যাপোস্ট্রোফি এস আছে না তোমরা অনেকেই কিন্তু অ্যাপোস্ট্রোফি এস দাও না না দিয়ে কি লিখো তোমরা লিখে দাও হচ্ছে ফাদার্স নেম আচ্ছা অ্যাপোস্ট্রোফি এস না দিলে ওটা কি বাবার নাম হলো নাকি বাবাগুলোর নাম হলো কি হয়ে গেল বলো मानदारिखे बोलो স্যার এখানে আরো কয়েকটা অ্যাড হবে স্যার ব্লাড গ্রুপ অ্যাড হবে তুমি তুমি আগে বলো আমি কয়টা লিখে দিয়েছি তোমার খাতায় লেখা আছে না কার খাতায় লেখা আছে সে বলো একটু স্যার 10টার মতো লেখা আছে আমি তো শুনতে চাই 10টার মতো লেখা যদি শুনতে চাই ফার্স্ট নেম তারপর ফাদার্স নেম তারপর মাদার্স নেম পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস মেইলিং অ্যাড্রেস ন্যাশনালিটি রিলিজিয়ন marital status date of birth are uh, eh, yeah, date of birth uh, but blood group marital ki bolla tumi marital mary tal thik ache marital status marital status okay acha ager class e bolechilam nabila bhule giyechilo mane parini in fact um, mailing address tale to nabila bolo tomar mailing address ta mone ache ki na मेलिंग एड्रेस जिन ब्रिटिशमेंटरमेंट सेल नम्बर इम्पर्टेंट तुम एक चाकर जो आवेदन करो तुम्हार फोन नम्बर खूब ही गुरुतवपूर्ण बिकज वो फोन नम्बर थे तुम्हें कल करा वो फोन नम्बर ही तुम्हें कल करा तुम्हें कैच करार्जन जे आर यू एवेलेबल फर इंटरभ्यू और नट सो हाँ एक बोल जे हमें एक आइडिया दिल सेल नम्बर आर कि जो कराते परे সবাই কম বেশি স্যার এন আইডি এন আইডি নাম্বার গুড তাহলে তিনটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম নতুন তার মানে হচ্ছে আমরা 10টা 7টা আর 3টা 11টা দিতে পারলাম 13টা দিতে পারলাম হ্যাঁ ওকে এখানে আমি বলেছিলাম যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের যে বক্স করতে বলেছিলাম পাঁচটা কলাম দিয়েছি একটু আমাকে কেউ একজন দেখে দেখে বলো প্রথম কলামে কি থাকবে পাঁচটা কলামে কোনটায় কি থাকবে একটু বলো তোমরা ক্লাস করেছো না আগের ক্লাসে লিখেছো না এগুলো আমি যে লিখে দিয়েছি লিখনি তোমরা জি স্যার লিখেছি তাও বলো স্যার প্রথমটাতে নেম অফ ডিগ্রি ওকে তার তার তারপর হচ্ছে বোর্ড বা ইউনিভার্সিটি তারপর সাবজেক্ট বা গ্রুপ 
তারপর ইয়ার অফ পাসিং তারপর হচ্ছে রেজাল্ট আচ্ছা এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় কোনটা আচ্ছা প্রথমে আছে নেম অফ ডিগ্রি খেয়াল করো নেম অফ ডিগ্রি আচ্ছা তারপর একটা দুই নম্বর কলেমে বলছি যে ইয়ার কি জানি বললি নিরা স্যার ইউনিভার্সিটি বা বোর্ড আচ্ছা আগে বোর্ড হবে আগে বোর্ড বোর্ড পাবলিক ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি ওকে তিনি কি বলেছি গ্রুপ বা সাবজেক্ট হ্যাঁ গ্রুপ গ্রুপ পাবলিক সাবজেক্ট আমি তো এটা তোমাদেরকে দেখাতেই হবে थार्ड नम्बर फोर्थ कलम year of passing tarpor ta amra dite pari hocche result othoba result ta age diye year of passing o dite paro result othoba gpa okay mane amra je bhul ta kori i mean tumra jara je bhul ta koro to boro kori 12 14 একটু খেয়াল করো দেখা যাচ্ছে না বড় করেছে একটু বোঝা যাচ্ছে সবগুলো আচ্ছা এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো অনেকে বলে যে ছোট থেকে বড় অনেকে বলে বড় থেকে ছোট মানে কোনটা সঠিক ধরো আমি বিয়ে দিলাম বিএ অনার্স আচ্ছা অনার্স না দিলেও হয় আচ্ছা বিএ এম এ দিলাম বড় থেকে ছোট মানে হলো অনেক টিচার মনে করেন যে উপরে আগে এম এ হবে তারপরে বিএ তারপরে এইচএসি তারপরে এইচএসি মানে বড় ডিগ্রি থেকে ছোট ডিগ্রির দিকে নিচে যাবে আবার অনেকেই ছোট ডিগ্রি থেকে নিচের দিকে বড় ডিগ্রির দিকে যায় কোনটা সঠিক কথা বলো না জানলে সেটাও বলো যে জানি না না জানলে প্রবলেম নেই ওকে ঠিক আছে একটু বলি তোমাদের দুই ভাবেই দেওয়া যাবে তুমি চাইলে ছোট থেকে বড় দিতে পারো বড় থেকে ছোট দিতে পারো তবে আমার কাছে ছোট থেকে বড়টাই আমার কাছে বেশি সহজ বোধ্য মনে হয় বাচ্চাদের জন্য কেননা সালের একটা ব্যাপার আছে তো ওপর থেকে নিচে যেতে গেলে এলোমেলো হতে পারে আর কি এনিওয়ে এসএসসি পাস নিশ্চয়ই বোর্ড হবে এখানে কোনো ইউনিভার্সিটি নাম হবে না সো বোর্ড হচ্ছে ঢাকা ঠিক আছে এবার বিএ পাস করছে অনেকে লিখে দেয় ঢাকা বোর্ড বিএ পাস কি ঢাকা বোর্ড থেকে করা যায় কথা বলো তুমি জানো কি না মানে ঢাকা বোর্ড থেকে কোন পর্যন্ত পাস করা যায় তোমরা কি জানো না নাকি সেটা বলো আমাকে
राजशाहीसिटी कार्य बोलो बाकीा चेष्टा कर बुझे ग्रुप नाम लिखबो ना सबजेक्टर नाम लिखबो ग्रुप ना सबजेक्ट मैथमेटिक्स इन मैथमेटिक्स एबार बोलो तो हमें ताहो लेकिन सब्जेक्ट का नाम की होगे प्लीज कथा बोलो सर सुमाया सर आपने जी बी आर एम ही लिखे थे ना क्योंकि तो बी एस सी आर एम इस ही होगे जो तो मैथमेटिक्स तो रे आगे सब्जेक्ट का नाम बोलते बोल सी एडवांस कथा बोले माया आगे बोलो मैथमेटिक्स की टीचर नहीं बोले हम सब्जेक्ट की हो बे बांग्ला नहीं इंग्लिश हो बे अच्छा मैथमेटिक्स हो बे अच्छा जो दी अमी मैथमेटिक्स की टीचर नहीं बे जो दी एक अमी फिजिक्स लिखी ताऊ लेकिन भूल हो बे ना ठीक हो बे फिजिक्स लिख ले भूल ना ठीक हो बे छारा दिन लगे एक तो कथा आंसर दी तार की 
मन करो गान गई क्या पद खाली डान्स दरकार लोक तो तुम गान गाओ कर अथवा तुम गान गई पर दरकार एक कम्पिटार अपारेटर तुम कम्पिटार चलाते पर तुम्हारे करब बसे बसे खाली बसे बसे खाओ तुम्हें तो तुम्हें टीचार नहीं मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाशुना कर ले भाव कर तुम्हार मैं चाकी है बोलो आवेदन ही तो करते पर तुम आगे होतो यो आगे टीचार पाव जित ना तई मन करो एक सबजेक्टर टीचार के दिए एक सबजेक्टर क्लस ना हो सबजेक्टर टीचार हिसाब से बनिए दी ठीक है अरबिंद कुंडू अरबिंद कुंडू सर मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स टीचार हो रुहुल अमीन सर उन्नी इंगलिश ना राष्ट्र विज्ञान दिखे पढ़ाशुना कर इंगलिश पढ़ाई एखे आगे अभेलेबल पावा जितना से सबजेक्ट टीचार दिए एक सबजेक्ट मान टीचार हिसाब से नित तुम्हें कि बुझते पे छो विषय एन तुम्हारा जे सबजेक्टे टीचार हिसाब से सबजेक्टे पढ़ाशुना करते सो so, तुम्हार एम एव हो मैं एम ए पास करते मैथ मैथमेटिक्स एन समय जो कथाटा बोल से हमें पोला पैंडे शेखान आगे मेटा आग बाड़िए बोले दिए सर्वनाश्ट कर फिलल हाँ एक तो धर्ज धरते हैं सर जेने बुझे क्ष करते एक तो धर्ज धरते हैं अच्छा कजी आरिशा 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 बोलो डिग्री मान एम किसिंग सबा के क्लियर क्या बुजते पे कि इंगलिस टीचार हिसाब से इंगलिस टीचार नहीं इंगलिस सबजेक्टर घर नाम कि सबजेक्टर घर नाम कि बोलो सबजेक्टर घर इंगलिस ये इंगलिस अच्छा इंग्लिस लिखल मन रखबांगला समाज विज्ञान पढ़े विज्ञान लागे ना मूलत लागे राष्ट्र विज्ञान राष्ट्र विज्ञान और बीएससी हमें बैचलर अफ सायस जो सायसर सबजेक्ट है 
ওই যে যেটা দেখিয়েছিলাম ধরো এখানে সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট হলো যেমন ধরো কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রি হ্যাঁ তখন কি হবে বি এর জায়গায় কি হবে কেমিস্ট্রি কি হবে বলো এটা হচ্ছে বি এস সি আর মাস্টার্স কি হবে কেমিস্ট্রি ওকে এবার আসো ইয়ার অফ পাসিং ইয়ার অফ পাসিংটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার ডেট অফ বার্থ কবে এই ডেট অফ বার্থটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেট অফ বার্থ এখন তুমি যদি খুব বেশি এক্সাইটেড হও যে আমি আমার জন্ম তারিখটা দিয়ে আসি তোমার জন্ম তারিখ দিলে কি হবে এখানে তোমার বয়স তো মানে এখনো আঠারোই হয় নাই তাহলে পরে এখানে তোমার ডেট অফ বার্থ দিলে কিভাবে হবে তো ডেট অফ বার্থ একটা তুমি বানাইলা মনে করো যে আমি দিলাম হচ্ছে ধরো বারো ধরো দিলাম হচ্ছে আচ্ছা এগারো দিই এগারো দুই ধরো দুই হাজার দিলাম আর কি হ্যাঁ দুই হাজার এখন আমাকে বলো তো যদি দুই হাজারে জন্ম হয় এবার এস এস সি পাঁচটা কত সাল হবে প্লিজ কথা বলেন আরে পোলাপাইন মানে খেয়াল রাখতে হবে তুমি চার বছরের দুই হাজার বাইশ মাস্টার্স কত তো হবে তাহলে দুই হাজার তেইশ এখন এখন কত সাল চলে সবাই কিন্তু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো বুঝে নিবে আর কি না তোমরা কি বুঝতে পেরেছো যেটা ভুল হয়ে গেল যে বুঝেছো কি তাহলে এবার বিষয়টা লজিক্যাল কিনা যে আঠারো সালে মাস্টার্স কমপ্লিট এখন চাকরি খুঁজতেছে তিন বছর ধরে চাকরি পায় নাই এখন ঠিক আছে কিনা বাচ্চারা বলো ওকে এবার আসো রেজাল্টে হ্যাঁ লিখে দাও রেজাল্ট যেভাবে হোক ভালো দেখাইতেই হবে আচ্ছা এবার আমাকে বলো এটা কি ঠিক হলো না ভুল হলো কোনটা
বলতে পারছো না না বলতে পারলে বলো যে সে বুঝো নাই বলতে পারছো না কিছু একটা তো বলতে হবে डिविसन बोलो क्या আচ্ছা একটু তাহলে এখানে একটু খেয়াল করো তো জিপি ফাইভ আমরা দিলাম এবার আসলে দুই হাজার তেরো দুই হাজার তেরো এখানে কি আমরা জিপি ফাইভ দিতে পারবো বাচ্চারা খেয়াল করো তো এসিসি এবং এইচএসিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে হ্যাঁ এবার আসো অনার্সে বিএসসিতে বিএসসিতে রেজাল্ট হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এখানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেনটিন আচ্ছা এখন কি কম হয়ে গেল নাকি না আমরা জিপিএ ফাইভ দেখে দিব মানে রেজাল্ট কম দেখে লাভ কি जाने परीक्षा नहीं তখন তো পোলা ব্যান্ড সবগুলো জিপিএ ফাইভ লিখে দেয় আমি তো একটু কম লিখছি তাও তাহলে ধরো জিপিএ ফাইভের পরিবর্তে তোমরা যদি লিখে দাও জিপিএ সেভেন এটা কোন গ্রহ থেকে জিপিএ সেভেন পেয়েছো এটা কি সবাই হাহারি এক দিবে না জি স্যার যদি জিপিএ সিক্স লেখো তাহলে কি দিবে লাভ রিয়াক দিবে নাকি হাহা পাগলে দিবে পাগলে 
তাহলে দেখো রেজাল্টে ফাইভ তুমি সিক্স পেয়ে গেছো এখন যদি পোলা পয়েন্ট না পারে পরীক্ষার খাতায় অসংখ্য মেয়েরা এই ভুলগুলো করে সেটা হচ্ছে জিপিএ ফোরের উপরে দিয়ে দেয় আরে ভাইটা ফোরই তো ফোরে আবার ফোর পয়েন্ট কীভাবে পাবে তাই এটাকে যেটা করতে হবে ইউনিভার্সিটিতে ফোরে ফোর পাওয়া অসম্ভব কাজ আর কি মানে দুই একটা সাবজেক্ট বাদে সব সাবজেক্ট অসম্ভব মোট কথা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি সৃষ্টির ইতিহাস থেকে ঘাটাঘাটি করেও দেখবা যে পারফেক্ট কেউ পায় না প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা বাদ দিবা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট কিনে আনা যায় ওইখানে তুমি চাইলে ফোরে ফোর নিয়ে আসতে পারবা আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটির কথা বলছি যেখানে ফোরে ফোর পাওয়া অলমোস্ট মানে কি বলবো যে ইম্পসিবল সো এখানে রেজাল্টগুলো তুমি ফোরের নিচে দেখাবো আর কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি ইচ্ছা করে লিখছি আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম যে সময়ে আবার বলে দেয় কিনা যে স্যার আপনি তো ভুল লিখে ফেললেন আমি ইচ্ছা করে লিখি অনেক কিছু তোমরা কি বুঝতে পারছো যে আমি ইচ্ছা করে লিখি তোমাদেরকে মানে ভুলটা ধরতে পারো কিনা বোঝার জন্য বুঝতে পারছো কি कैमिस्ट्री पदे টিচার হিসেবে এখন তুমি এক্সপিরিয়েন্স দেখাবা ধরো তোমাকে নিবে হচ্ছে ঢাকা সিটি কলেজে হ্যাঁ তো ঢাকা সিটি কলেজে তোমাকে নিবে এখন তুমি এক্সপিরিয়েন্স দেখালা যে আমি পাঁচ বছর ব্যাংকে চাকরি করেছি প্রাইম ব্যাংকে তোমার কি এক্সপিরিয়েন্স কি কলেজে কাজে লাগবে না লাগবে না লাগবে না আবার তোমাকে ব্যাংকে নিবে ব্যাংকার হিসেবে তোমাকে নিবে তুমি এক্সপিরিয়েন্স দেখাচ্ছ আমি ঢাকা সিটি কলেজে পাঁচ বছর ধরে চাকরি করতেছি এই এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে ব্যাংকাররা কি করবে বলো আমাকে তাহলে যার যে পদে চাকরি করবে সেই পদে তার অভিজ্ঞতা দেখাতে হবে এইখানে লিখতে হবে যে ধরো আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং অ্যাজ ওই যে ধরো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন কেমিস্ট্রি যে সাবজেক্টে নিবে আর কি হ্যাঁ কেমিস্ট্রিতে অ্যাট তোমাকে নিবে কিন্তু ঢাকা সিটি কলেজে তুমি এখন এক্সপিরিয়েন্স দেখাও ধরো ঢাকা কমার্স কলেজ এক্সপিরিয়েন্স আছে তোমার ঢাকা কমার্স কলেজ সিন্স অথবা ফোর ধরো সিন্স পাশ করেছ দুই হাজার আঠারোতে লজিক্যালি তোমার চাকরিটা হবে দুই হাজার আঠারো বা উনিশে তো লিখে দেবে তুমি দুই হাজার উনিশ সাল থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে চাকরি করতেছ এখন দেখো তুমি মনে করো পাশ করেছ মাস্টার্স করেছো আঠারো সালে আর তুমি এখানে চাকরি করতেছ দেখাইলা যে দুই হাজার ষোলো সাল থেকে তার মানে কি তুমি অনার্সের আগে তুমি চাকরি করতেছ ওখানে সেটা কি লজিক্যাল হবে তো এগুলো খেয়াল রাখবা আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাও এটা হলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স দেখিয়ে দিলে আর কি হ্যাঁ অথবা তুমি ধরো পাঁচ বছর ধরে চাকরি করতেছ তাহলে তুমি লিখতে হবে যে ফর থ্রি ফোর যেটা বলো ফর থ্রি ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স এরকম বলবা আর কি এরপর তোমরা হচ্ছে হবি লিখবা তারপরে হচ্ছে তোমার স্কিল লিখবা ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ভাষাগত দক্ষতা বাংলা ইংলিশে পাশাপাশি বাংলা পাশাপাশি ইংলিশে এবং হিন্দিতে কথা বলতে পারো তারপরে হচ্ছে তোমাদের ইয়া দেখা বা কি বলে আদার স্কিল আদার স্কিলগুলো কি কি কম্পিউটার চালাতে পারো কি না তারপরে হচ্ছে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে তুমি পারদর্শী কেমন এগুলো তুমি দেখাবা হ্যাঁ দেখিয়ে লাস্টে রেফারেন্স দিবা আর অ্যাটাচমেন্ট দিলেও হয় না দিলেও হয় তবে দিলে ভালো না দিলে সমস্যা নেই হ্যাঁ এই হলো তোমাদের সিভির ব্যাপার আর কি তো আশা করি সিবির ক্লাসটা তোমাদের জন্য একটু মানে হেল্পফুল হলো আর কি তোমরা কি বুঝতে পেরেছ সিবির ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফেজ আজকের মতো ক্লাস টাইম শেষ দেখা হবে পরের সপ্তাহে আবার